So, hello, hello, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Happy Monday. Espero que todos habéis pasado un fin de increíble. Y hoy estamos de vuelta otra vez conmigo, Teacher Chris, y Open English. Y hoy vamos a hablar sobre más phrasal verbs. Claro, es lunes, así que lunes es clase de phrasal verbs. Tengo tres más phrasal verbs nuevos para vosotros, todos relacionados con el verbo cut in English. So hello and welcome. I hope everyone had a fantastic weekend. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. Today, obviously, is Monday, so it's Phrasal Verb Day. Monday's a phrasal verb. So today I have three new phrasal verbs with the verb cut. Uh, so hello, Lina. Hello, Ariana. Hello, Francisco. Uh, my weekend was very good. Thank you. How was your weekend? Como hay, uh, perdón, como habéis pasado el fin de vosotros? Hello, Iri, good to see you. Uh, hello, Yaira, in YouTube as well. Thank you very much for coming. Estamos en vivos in Facebook, YouTube y Instagram. Y en España, estamos en vivos in Facebook y YouTube. Lo siento que hoy por technical Difficulties, dificultades technicales. No estamos en vivos en Instagram España hoy. Así que lo siento mucho, pero estamos en España en Facebook y YouTube. Uh, so, un cuarto propio. Yes, I am still in Brighton, very close to London, muy cerca a Londres. Pero vuelvo este jueves, así que tengo dos Sí, ya dos, tres días más aquí en Inglaterra y vuelvo a mi casa en España. Uh, hello, Marcos. Hello, uh, Rodríguez. Hello, Bonilla Claro. Hello, Cari de... Ay, perdón, Cari de Zelda. <laughs> Muchísimas gracias a todos por venir. Uh, Mol, hello, Monica in Argentina. Sorry, yeah, Monica, mucho más fácil eso que tu usuario. Uh, hello, Cristian Rodríguez. Hello, um, Eulgen. Um, perdón, algunos usuarios muy difíciles a pronunciar. Uh, ¿Qué tal el fin de todos? How was everybody's weekend? I hope you all had a fantastic weekend. It was very, very sunny here in England. So I had a fantastic weekend. Poco cansado hoy, pero con esta clase me vais a estar animando como siempre, porque sois increíbles vosotros y me vais a animar como siempre. Uh, hello, Azucena. Hello, Raúl. Hello, Jose. Thank you very much, everybody, for coming. Hello, Rebe, in Miami. Uh, sí, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Yo soy inglés. Vivo en España, pero actualmente estoy en Inglaterra con mi familia, pero vuelvo a España en unos días. Así que el jueves volveré a España. Uh, hello in Venezuela. Hello, Elis. Hello, Mabel. Uh, hello in Caracas. Hello in Mexico. Me encanta México. Yo viví en la ciudad de México durante dos años. Me encanta. Uh, hello in America. Una española de Georgia. Hello. Thank you very much for coming, Maria. Hello in Chicago. Uh, si eres nuevo en la clase, por favor, danos un, un wave emoji o un raised hands emoji para para que puedo saludarte y uh, darte el bienvenido a estas clases conmigo, Teacher Chris, y Open English. Hello in Connecticut. Hello in Peru. Hello in Venezuela. Hello in Argentina. Uh, muchísimas gracias a todos por venir. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre phrasal verbs con el verbo cut. Así que tengo tres nuevos phrasal verbs con el verbo cut en inglés. Uh, hello, Jennifer in El Salvador. Hello, you are new, so muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Uh, sí, estas clases conmigo y Ticha Maritza están todos los días en Instagram, Facebook y YouTube. Uh, a esta hora, las 12. Y hoy, lunes, hay otra clase por la tarde también a las 6. Hora Colombia, perdón. Las 12, hora Colombia y las 6, hora Colombia. Um, so, thank you very much, Juan Drake. Thank you very much. Uh, sigo aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo siempre. Uh, hello in Honduras. 
Hello, everybody on Instagram. Hello, Evelyn. Hello, Lourdes. Hello, in Honduras. Hello, Idalia. Hello, Yeka, Nati. Uh, Danny, good to see you again. Muchísimas gracias. Hello in Belo Horizonte. Stella, I'm very well. Thank you. How are you? Hello, Jessica in Argentina, Venezuela. Uh, thank you very much, everybody, for coming. Uh, antes de empezar la clase, quiero recordaros que hoy en Latam y Brasil, Latin America y Brasil, hoy es el último día de nuestra promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que hoy es el último día de esa promoción, 60% descuento. Si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Uh, en España seguimos en oferta de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. Uh, en la plataforma de Open English hay clases en vivos con profesores nativos como yo, británicos, americanos, canadienses, todos profesores nativos y clases ilimitadas en la plataforma. Así que si te apetece, puedes tomar 5 o 10 clases cada día. Uh, también Bien, las clases son 24 horas del día, 7 días a la semana. Así que si trabajas hasta las 5 o estudias hasta las 5 o lo que sea, todavía puedes tomar clases cualquier hora del día, desde donde quieras, cuando quieras. Así que todo eso en la plataforma de Open English y además con esa promoción de 60% descuento, solo hay que escribir info en los comentarios para más información. Uh, también quiero recordaros del Open English Podcast, que es una herramienta en Spotify y Google um, y otras también, uh, que es una herramienta para ayudar a los estudiantes con una, sí, otra herramienta de aprender inglés. Son episodios conmigo, Teacher Chris, y con Teacher Maritza, es para ayudando a mejorar el listening, pronunciación, vocabulario. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. El podcast se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés Fácil y Rápido con Open English. So, thank you very much, everybody, for coming. Vamos a empezar la clase. So, como he dicho antes, en el inicio de la clase, hoy vamos a hablar sobre phrasal verbs con el verbo cut. So I have three new phrasal verbs with the verb cut. Si no sabes qué es un phrasal verb, no pasa nada porque os voy a explicar ahora. Así que, ¿qué es un phrasal verb? What is a phrasal verb? A phrasal verb is a verb with a preposition or adverb, which when put together can have a literal or an idiomatic meaning. Así que es un verbo con una preposición o un adverbio que cuando ponemos juntos tiene un significado literal o idiomático. Por ejemplo, turn, el verbo turn y la preposición up. Turn up. Cuando ponemos esas dos juntos significa subir. Turn up the volume, subir el volumen. Eso es un ejemplo de un phrasal verb, que son muy comunes en inglés. Siempre los nativos, siempre usamos phrasal verbs. Y por eso, cada lunes conmigo, os doy tres nuevos phrasal verbs cada lunes. Así que Monday is phrasal verb day. Um, so, yeah, turn up, subir el volumen, turn down, es bajar el volumen. Así que esos son ejemplos de phrasal verbs. Turn up the volume, subir. Turn down the volume, bajar. So, today I have three new phrasal verbs with the verb cut, cortar. So, the first phrasal verb for today's class is, hay dos maneras, significa igual, es el mismo phrasal verb, pero hay dos maneras de decirlo. So, we can cut back on, esto tiene dos preposiciones, cut back on, o también se puede decir cut down on. Así que son dos, pero significa lo mismo. Es el mismo phrasal verb, solo hay dos maneras de decirlo. Cut back on, cortar, atrás, 
Encima, la clara en castellano y en español no ha echado opción, por eso son poco difíciles, pero muy comunes en inglés. Cut down on o cut back on. ¿Qué significa? ¿Qué significa cut down on o cut back on? Significa to consume o buy less. Así es, consumir o comprar menos. So, cut back on. Por ejemplo, we need to cut back on sweets. Tenemos que comer menos chuches, menos, um, no sé cómo se dice en Latinoamérica, lo siento. Tal vez son chuches también ahí. En España son chuches, no sé, en Latinoamérica. Candy, in American English, candy. So, we need to cut back on sweets or cut down on candy. Significa igual, tiene el mismo sentido que es comprar menos o comer menos. Cut back on. Uh, por ejemplo, you can cut back on alcohol. Cut back on um, uh, paying money. Like cualquier cosa que es como gastar menos dinero, co comprar menos cosas, consumir menos cosas. Go golosinas, eso, eso, golosinas. Thank you very much. Uh, Donacimiento González, thank you very much. Uh, so, por favor, escríbeme tus ejemplos with cut down on or cut back on. Por favor, dame tus ejemplos, cut down on or cut back on. Hay algo tal vez que consumes demasiado o compras demasiado y tienes que comprar menos. Cut down on or cut back on. Uh, so, por favor, dame, escríbeme tus ejemplos. Uh, ah, Caramelo se dice también. Yeah, good one, Manuel, to cut back on partying. Good example. Menos fiestas, cut back on partying. Uh, we need to cut back on pizzas. Yeah, cut back on. Mejor decir, cut back on eating pizzas or buying pizzas. Pero muy bien. Uh, cut down on sleep. Si, si duermes demasiado, to cut back on or cut down on sleep. Uh, cut back on empanadas. Good example. Uh, we need to cut down on bread. Cut down on chocolate. Cut back on cookies. Cut back on Netflix. Yeah, muy bien. Yo diría cut back on watching Netflix, but on muy, muy bien. Cut back, uh, cut back on drinking soda. Yeah, Debra, muy buen ejemplo. Cut back on or cut down on. Una de esas dos. Cut back on or cut down on. Ay, Francisco, gracias. También se puede decir dulces. Yeah, sweets, candy, dulces, chuches. Really good. Uh, cut down on eating hamburgers. Yeah, what happens when you cut back on caffeine? Good example. Duermes más. Eso es lo que pasa. If you cut back on coffee, you sleep more. Uh, cut back on chocolate. Yeah, cut back on coffee. Really, really good examples. Uh, so cut back on, or sorry, cut down on junk food. Great example, base to ace. Rasha should cut back on chocolate. She is addicted. Great example. I need to cut back on chocolate, cut down on watching TV series, cut down on spaghetti and chocolates. Really, really good examples. So, eso es el primer phrasal verb with el verbo cut. To cut back on or cut down on. Esto es muy común. Tal vez si llega tu factura de luz o algo así, está muy caro. Oh, I need to cut down on electricity. Tengo que consumir menos electricidad porque mi factura es demasiado. Así que si gastas demasiado pasta, demasiado dinero, hay que usar cut back on or cut down on. Really, really good example. I have then a great example. Cut back on time on apps. Yeah, cut back on time on Instagram. Yo no puedo porque es mi trabajo. Así que es poco. Si yo cut back on using Instagram, hay menos clases. Y nadie quiere eso, ¿no? Queremos más clases. No queremos menos clases. Queremos más. Uh, so really, really good example. Uh, Stefan Murcia. No, no hay ninguna diferencia. Cut back on or cut down on is igual, exactamente igual. 
Um, so really, really good examples. Okay, vamos por la segunda. La segunda, el second phrasal verb of today's class, which is um, to cut in. Cut in. Así que, ¿qué significa cut in? Cut in significa interrupt, interruptir. To cut in is interrupt. Yeah, más clases. Todos decían, no más clases. Uh, so, yeah, cut in. This is the second phrasal verb from today's class. Yes, on Facebook as well, lots of people needing to cut back on electricity and cut back on chocolate, cut back on sugar. Really good examples. Uh, so, yes, the second phrasal verb to in. Uh, gracias, Danny. Interrumpir. Interrumpir. Sorry, yeah, not interruptir. Interrumpir. Yeah, interrupt in English. To interrupt, to cut in. Por ejemplo, for example, sorry, but I need to cut in. It's important. Tengo que interrumpir. I need to cut in. It's important. Significa interrumpir, pero también se puede usar si estás haciendo cola. Uh, creo que en Latinoamérica se dice haciendo fila. Y si alguien va en frente, así que no va el final de la cola, pero va en frente de alguien, también es cut in. Así que esto tiene dos significados. En la clase vamos a um, enfocar en interrupt, porque es más común. Pero para que os enseño la, el otro significado, también significa entrar en la cola o entrar en la fila en frente de alguien, to cut in. So please write me your examples with cut in, to interrupt, uh, to interrupt. Recuerda que en inglés, perdón, en inglés, interrupt es interrumpir, pero cuando alguien está hablando. Así que, blah, blah, blah. ay, perdón. Can I cut in? Puedo interrumpirte, dejarte de hablar y hablo yo. Interrupt. Um, so, yes, is it a formal way? Cut in, yes. I mean, no diría que es formal ni informal. Los phrasal verbs son tan comunes que si digas please es formal. Si no digas please es informal. So, yeah, can I please cut in es muy formal, es muy educado. Can I please cut in? Por favor, puedo interrumpir. Um, so, really good. So, excuse me for cutting in in the meeting. Good example, Lena. I had to cut in in the meeting. I had an important call. Uh, really good examples, yes. Uh, so, yes, uh, to cut down on water. No, Chale, yes, to cut down on water is correct. Ah, oh, thank you, Javier Gomez, to colarse, the verb colarse. Uh, yes, Bella, Bella, good example. I need to cut in because I'm leaving. Really, really good. Lorena, I need to cut in your lecture. Really, really good. Yes, to cut in, to interrupt. Uh, she decided to cut in because something happened. Good example. Uh, I was talking to Sarah when Daniel cut in. Fantastic example. Uh, Manuel, stop cutting in. Muy buen ejemplo. Estoy viendo algunos ejemplos que están usando una persona. Con este phrasal verb, no se puede poner una persona. No existe cut in me o algo así. Solo es cut in. Así que deja de cut in. Stop cutting in. Puede ser stop cutting in our conversation or stop cut out. Uh, perdón. Stop cutting in when I'm talking. Son muy buenos ejemplos. Um, I can cut in the phone call. Yes, really good. I cut in the phone call. Yes, really, really good. Uh, so, excuse me, I cut in your intervention. Yes, I need to cut in the line. Muy buen ejemplo, Vinicio, en inglés. The line está bien, como se entiende, pero mejor decir the Q. Es muy fácil pronunciar, solo es la letra Q. Se escribe diferente, pero la letra Q es como se pronuncia cola. The Q. Can I cut in the Q? Really, really good examples. Yes, yeah, stop cutting in. Really, really good examples. Um, so, um, Stefan, um, so no, sorry. Yeah, I don't like anybody cutting in 
when I'm in Chris's English classes. Good example. But yeah, I don't like anybody cutting in when I'm in English class. Really, really good example. Uh, Francisco, Cassie, Cassie, Q U E, no, perdón, Q U E U E. Q-U-E-U-E. Es muy difícil escribir. Q-U-E-U-E. -E. La cola, Q. Uh, so don't cut in the meeting. Really, really good example. So this is the second phrasal verb from today's class. Cut in, interrupt, or um, ponerse en frente en la cola, en la fila, para entrar la fila. En el medio, en el frente, que claro, es muy mal educado. Nunca se hace eso en Inglaterra. Eso es muy buen consejo. Nadie en Inglaterra cuts in. Es muy mal, muy mal educado. Uh, so really good examples. Ya vamos por la tercer, the third phrasal verb from today's class, which is to cut up. Cut up. Esto es lo más fácil de las tres, porque este es casi literal. Si sabemos que el verbo cut es cortar, cut up es cortar mucho. So, cut up. Imagínate que tienes una, una hoja de papel. Cut es una vez. Cut the paper. Cut up es cut the paper para que está en muchas piezas. Así que cut is just así, pero cut up is cut into pieces. Cortar en muchas piezas. Cut up. Por ejemplo, I cut up the photos of my ex-girlfriend. Esto es un ejemplo, solo claro, es solo un ejemplo, pero cut up a picture of your ex-girlfriend. Cuando estás triste, ay no, llorando, así que no solo cortas una vez, Cortas muchísimo. Cortas en muchísimas piezas. Eso es cut up. Así que es casi literal. Esta, este phrasal verb es casi literal. To cut up. Um, so, yes, Danny, si, estás, uh, perdón, si estamos hablando de he o she o, o it, usamos cuts. He cuts up o she cuts up. Up, in tercer uh, persona. Uh, recuerda que también el verbo cut es irregular, así que cut presente, cut pasado y cut um, the past participle. Uh, so here we go. So yeah, please write me your examples. Yeah, cut up the paper airplane. Good example. Cut up the cookie. Good example. Cut up the veggies. Uh, cut up the bill. I me encantaría. Me encantaría. Cut up the bill. Cuando llega una factura, no, no, no pago eso. Gracias. Cut up the factura. Cut up the bill. Really good example. My niece was cutting up the papers just for fun. Good example. I need to cut up pictures for my homework. Good example. Fair. Really good example. Um, I cut up the cake. Good example. Yes. Uh, cut up the cakes. Lots of people cutting up the cakes. Really, really good example. Cut up the credit card. Eso es un ejemplo fantástico. That's a really good example. Si tienes un problema que gastas mucho con el credit card, cut the credit card up. También si no quieres que alguien como roba tus datos, cut up the credit card. No solo una vez, pero cut up. Muchísimas veces, en muchas piezas, cut up. Uh, cut up those papers. Yes, I'm Bella Bella in Facebook as well. Cut up the credit card. Really good. I need to cut up a lot of photos. I cut up all the bad things that I have from my ex-girlfriend. Really good examples. Uh, I was bored, so I started to cut up the old magazines. Cut up my credit card. Uh, how did you cut up your jeans? Good example. Cut up fruits. Really, really good example. So, This is the third phrasal verb from today's class with the verb cut. Cut up, cortar en muchas piezas, to cut into many pieces.
So, vamos a repasar estos tres phrasal verbs y vamos a hacer un mini quiz. Pero primero quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil estamos en el último día de nuestra promoción de 60% de descuento en nuestros cursos de inglés. Así que hoy el último día de nuestra promoción 60% de descuento. Si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. Uh, también en España estamos en nuestra promoción de 40% de descuento en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información sobre ese 40% de descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Antes he hablado sobre las clases en la plataforma, pero también hay muchísimas herramientas en la plataforma para ayudaros. Una herramienta de pronunciación, una guía gramática, herramienta de writing, um, noticias en inglés, um, expresiones comunes, inglés profesional. Hay muchísimas herramientas para ayudaros con el inglés en la plataforma. Así que si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. <coughs> Excuse me, sorry. So, we are going to revise those three phrasal verbs from today's class and do the mini quiz. So, the three phrasal verbs from today's class were to cut back on or cut down on, significa igual, cut back on or cut down on, que es comprar menos, gastar menos, consumir menos, just como to do less, basically, to do less. La segunda is cut in, que is to interrupt, interrumpir, cut in. También usamos cuando alguien entra en la cola en frente de alguien. Así que en vez de esperar atrás, if you cut in, vas en frente de alguien en la cola. And the third phrasal verb was cut up. Que significa cortar en muchas piezas, cortar en muchas piezas, cut into pieces, cut up. So, vamos a hacer el mini quiz. Si eres nueva en la clase, esto es lo que va a pasar. Yo voy a decir una frase usando estos phrasal verbs y vosotros me tenéis que escribir si la frase es true, correcta o false incorrecta. So it's true or false. Puedes poner un emoji así, un emoji así, un tick, un X, cualquier cosa que significa mi frase es correcto, true, o mi frase es incorrecta, false. True or false. So the first phrase from today's mini quiz is, excuse me, can I cut in? Excuse me, Can I cut in? Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Excuse me, can I cut in? Is this true or is this false? Uh, so here we go. Thank you for your answers. Okay, we've got a couple of trues. We got a couple of falses as well. Excuse me, can I cut in? True or false? Is this correct or incorrect? Excuse me, can I cut in? Uh, so thank you everybody on Instagram for your answers and on YouTube and on Facebook as well. We've got lots of people saying true, a few people saying false as well. Tenemos una poquita mezcla. Excuse me, can I cut in? Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Excuse me, can I cut in? So, thank you, everybody, for your answers. Tenemos una mezcla, pero la mayoría diciendo que está correcta. Alguna gente diciendo que es incorrecta. Uh, antes que daros la respuesta, lo siento si has escuchado esta frase mil veces, pero quiero decirlo cada clase porque es muy, muy, muy importante. Nunca, nunca, nunca tenga vergüenza ni pena por equivocarse. Never, ever be embarrassed or feel bad for making a mistake. Eso es como aprendemos. Yo sigo con errores en mi español, 
pero aprendo de los errores. Así que cualquier persona que está incorrecto, no tenga vergüenza, no, ay, no voy a escribir más. Pero, no, por favor, no hay problema. Si alguien te burla por hacer un error, es mala persona, punto. Así que siempre hacemos errores. Yo a veces hago errores en inglés, así que da igual. Es como aprendemos. So, excuse me, can I cut in? This is true. This is correct. Estoy preguntando educadamente si puedo interrumpir. Excuse me, can I cut in? So, this is true. This is correct. So, vamos por la segunda. The second phrasal verb from today's class is my nephew cut up my homework. My nephew, mi sobrino, my nephew cut up my homework. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? My nephew cut up my homework. Uh, eso es que siempre dije a mis profesores en el colegio. Ay, ¿dónde está tu, uh, tu homework? Oh, my, my nephew cut it up. Sí, está correcto. Eh? Tal vez no está correcto, pero <laughs> yeah, tal vez haya ayudado un poquito. Lo siento. Uh, es la verdad. Uh, so, yeah, uh, my nephew cut up my homework. Is this true or is this false? Is it correct or is it incorrect? My nephew cut up my homework. Uh, so we got lots of people saying that this is correct. Thank you everybody on Facebook and YouTube and Instagram. We got lots of people saying this is true. Lots of people saying that this is correct. My nephew cut up my homework. Thank you very much, everybody, for your answers. Os puedo decir que esto es correcto. Really, really good job, everyone. Se imagina que mi homework is in una hoja. My nephew cut up my homework. My nephew cut up my homework. So really good job, everyone. Esta es correcta. My nephew cut up my homework. So, really good job. Ya vamos por la tercera. So, now we're going to the third phrasal verb of today's mini quiz, which is, I need to cut on fast food. I need to cut on fast food. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I need to cut on fast food. Food. Is this correct or is this incorrect? I need to cut on fast food. Correct or incorrect? True or false? Uh, so thank you on YouTube for your answers and on Instagram as well and on Facebook as well. Okay. Tenemos una poquita mezcla otra vez. We have a bit of a mix. So some people saying true, some people saying false. I need to cut um, cut on fast food. I need to cut on fast food. Is this true or is this false? I love fast food. I really do. I mean, I I know it's bad for you. Yo sé que es malo, pero qué rico es, ¿no? It's especialmente los domingos, cuando estás muy, muy vago en el sofá, no quieres cocinar, así que, yeah, Burger King, McDonald's, lo que sea, pizza. Ay, me encanta la pizza. I love pizza. Uh, so, sorry, yeah, perdón, me distraigo algunas veces. Uh, yeah, sorry, I need to cut on fast food. Is this true? Or is this false? I can tell you, os puedo decir que esto es incorrecto. Lo siento, this is incorrect. I need to cut on fast food. Incorrecto. I need to cut back on fast food. Or I need to cut down on fast food. Las dos son correctas, pero cut on no existe. Cut back on or cut down on. To cut back on or to cut down on fast food. 
So, really, really good job, everyone. Espero que en esta clase habéis aprendido algunas phrasal verbs nuevos. Como he dicho en el inicio, los phrasal verbs son súper importantes en inglés. Really, really, really important. Siempre usamos los nativos. Así que esta clase de los lunes, siempre vos voy a dar tres nuevos phrasal verbs. So, hoy, cut up, cortar en piezas cut down on or cut back on, consumir menos, and cut in, interrumpir. <coughs> Excuse me, sorry. So, esos son mis tres nuevos phrasal verbs con, uh, para vosotros con el verbo cut. Espero mucho que habéis aprendido algo nuevo y espero mucho que habéis disfrutado la clase también. La mejor manera para aprender algo es disfrutar a aprenderlo. Así que espero mucho que habéis disfrutado la clase. A veces me distraigo y empiezo a hablar sobre pizza y todas esas cosas. Así que espero que eso anima la clase poquito especialmente los lunes no los lunes pueden ser difíciles pero espero que habéis disfrutado y aprendido algo nuevo por favor si hayas aprendido y si hayas um, gustado la clase por favor, comparte la clase para que podamos crecer esta gran comunidad de increíbles estudiantes como vosotros. Siempre me da mucha como alegría a ver en el, en el inicio de la clase gente de Perú, los Estados Unidos, um, you know, Europa, mucha la Toro, Latinoamérica y Sudamérica. Está genial. Así que si hayas gustado, si hayas aprendido algo, por favor, comparte la clase y podemos crecer esta gran comunidad con más increíbles estudiantes como vosotros. Uh, si sí, mucha gente dice, I always share it, muchísimas gracias. Me da mucho, me, um, ¿cómo se dice? me lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Uh, antes que irme, quiero recordaros una vez más que en Latinoamérica y Brasil seguimos, ay, perdón, si sí, es el último día de nuestra promoción de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. 60% último día. Así que si quieres más información sobre ello, solo hay que escribir info en los comentarios. En España estamos en 40% de descuento. Igual si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. So, thank you very much, everybody, for coming. Cheers. He visto muchos comentarios usando el British slang. Cheers. So, cheers, everybody, for coming to the class. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias por tus comentarios, tus respuestas. Hoy es lunes, es difícil para todos, pero yo me animo mucho en estas clases. Estaba poco cansado antes, pero en el momento de ver tus comentarios, me ha animado muchísimo y muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad. Sin vosotros, yo no tengo estas clases. Así que muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Espero mucho que pasas un muy buen lunes y una buena semana también. Recuerda que luego hay otra clase con Ticha Maritza uh, a las 6 horas Colombia. Así que otra clase luego con Ticha Maritza si quieres aprender aún más inglés hoy en Instagram, Facebook, y YouTube. So thank you very much again, everybody. I hope you have a fantastic Monday, and I look forward to seeing you all again soon. Thank you, and bye-bye.